നമസ്കാരം ആസ്ട്രോമെറ്റ് സിറ്റി കൊച്ചിയിലെ വൃക്കരോഗ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നാരായണൻ ഉണ്ണി ഞാൻ ഇവിടെ സീനിയർ നെഫ്രോളജിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ഞാൻ ഡോക്ടർ കിഷോർ ഞാൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് സർജനുമാണ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് മാർച്ച് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലോകമെമ്പാടും വൃക്ക ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വൃക്കരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും വൃക്കരോഗം തടുക്കുവാനായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുവാനുമാണ് ഈ ദിനം നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് സാറിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളായി വൃക്കരോഗ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആളാണ് സാധാരണയായി വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്തും കാലിലും നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുക രക്താതിസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുക ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുക മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കലർപ്പുണ്ടാകുക വിളർച്ച അനീമിയ എന്നിവയാണ് വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുവാനായി രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിച്ചാൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകും അതുകൂടാതെ മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാലും വൃക്കരോഗമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാണ് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കൂടുതലും ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം മുതിർന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പ്രമേഹ രോഗമാണ് അതുകൂടാതെ രക്താതിസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൃക്കകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ ഗ്ലോമറിലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം രോഗം ചില ജനിതക രോഗങ്ങൾ മുതിർന്നവരിലും വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഈ വൃക്ക സ്തംഭനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഒരു വൃക്ക സ്തംഭിച്ചു പോയാൽ അത് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുമോ വൃക്കസ്തംഭനം രണ്ടു തരമുണ്ട് ഒന്ന് താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കസ്തംഭനം അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അണുബാധ എലിപ്പനി ചില പ്രത്യേകതരം മരുന്നുകൾ ഇവ കൊണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രനാളികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന നാളുകൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കോ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കോ ഉള്ളിൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു വരാനാണ് സാധ്യത മറ്റുതരം വൃക്ക സ്തംഭനം സ്ഥായിയായ വൃക്ക സ്തംഭനമാണ് പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ക സ്തംഭനം ഒരിക്കലും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രമേണ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രമേഹ രോഗമാണ് ഈ വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതും സാർ പറഞ്ഞു ഇവ തടയുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി പാലനം ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കുക കൂടുതൽ തടി വയ്ക്കാതിരിക്കുക കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക പുകവലി ഒഴിവാക്കുക ഇവയാണ് വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൂടാതെ കൃത്യമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സ്വഭാവം വളരെ പ്രധാനമാണ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞാൽ വൃക്കരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് മരുന്നുകൾ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ മറ്റ് 
മരുന്നുകളെല്ലാം വൃക്കരോഗം വരുത്തുമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ചില മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകളാണ് വേദന സംഹാര ഗുളികകൾ വേദനയ്ക്ക് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം ഇതുകൂടാതെ ചില പ്രത്യേകതരം അർബുദ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്നത് അലോപതി മരുന്നുകളിലൂടെ ആകാം ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലൂടെ ആകാം ഹോമിയോപതി മരുന്നുകളിലൂടെ ആകാം എല്ലാ മരുന്നുകളിലും ചില മരുന്നുകൾക്ക് വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും ഈ വൃക്കസ്തംഭനത്തിന് വൃക്കകളെ നിലനിർത്തുവാൻ സാധാരണയായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഡയാലിസിസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വൃക്കസ്തംഭനം വന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്ത്യസ്ഥിതിയിലായ വൃക്കസ്തംഭനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഒന്നുകിൽ ഡയാലിസിസ് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ഡയാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന ചികിത്സ ഇവ രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഡയാലിസിലുള്ള വ്യക്തിയേക്കാൾ എത്രയോ ഗുണകരമായിരിക്കും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ചികിത്സ ഡോക്ടർ കിഷോർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാമാണ് റോബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണയായി നമ്മൾ പണ്ടെല്ലാം തുറന്ന് ഓപ്പൺ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശസ്ത്രക്രിയകളായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നൂതനമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിൽ കൂടെ വളരെ അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കീ ഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാധാരണയായി നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലെ ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ യൂട്രസ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുവാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് അടുത്തിടെയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷമായി നമ്മൾ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറിക്ക് അതായത് കിഡ്നി ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാനായി നമ്മൾ ഈ റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വളരെ വലിയൊരു സർജറിയെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു മുറിവിന് പകരം നമ്മൾ വെറും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മുറിവായി ഇത് ചുരുക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് രക്തസ്രാവം അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് കൊണ്ടുള്ള വേദന അതുമാതിരി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിൽക്കുന്ന സമയം പണ്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ പോവുക പോകാവുന്നതാണ് അതുമാതിരി തന്നെ തിരിച്ച് അവരുടേതായ തനതായ ജോലിയിലേക്ക് പോകാനും മറ്റും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആവുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ഈ റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ എല്ലാ കീബോർ ശസ്ത്രക്രിയും റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയക്കാണ് റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം അവിടെ കൂടുതൽ തെളിയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂറോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ റിമൂവൽ അതായത് റാഡിക്കൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ റിമൂവൽ അത് മൂത്രസഞ്ചി എടുത്തു മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ള കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ആസ്റ്റമേറ്റ് സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നമ്മളൊരു നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റോബോട്ടിക്
സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് വെള്ളം കൂടി കുറയുക ഭക്ഷണ ക്രമം നല്ലതല്ലാതിരിക്കുക മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരു തവണ കല്ലിൻ്റെ അസമുണ്ടായി അതിൻ്റെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കല്ലുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനമാണ് ഒരു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെള്ളം കൂടി കുറയാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദിവസവും കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക ഭക്ഷണക്രമം ക്രമീകരിക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക അമിതമായ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക അണുബാധയുണ്ടായാൽ അത് കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇനി കല്ലുണ്ടായാൽ അത് കിഡ്നി മൂത്രനാളി മൂത്രസഞ്ചി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയറുവേദന നടുവേദന മൂത്രത്തിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുക മൂത്രത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതുമാവാം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് കല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കല്ലുകൾ അതായത് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള കല്ലുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് പുറത്തെത്തിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ സൈസ് വരെയുള്ള കല്ലുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചു കളയേണ്ടി വന്നേക്കാം പൊടിച്ചു കളയുന്ന ഉപാധികൾ പലതാണ് ഒന്ന് ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന ചികിത്സാ ഉപാധിക്ക് സാധാരണയായി ശരീരത്തിൽ മുറിവൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എല്ലിൻ്റെ മെഷീൻ ശരീരത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കല്ല് പൊടിച്ചു കളയാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത് മൂത്രനാളി വഴി യൂറിട്രോ റീനോസ്കോപ്പി എന്ന ചികിത്സാ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ലേസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കല്ല് പൊടിച്ചു കളയാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് പി സി എൻ എൽ അഥവാ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി കല്ല് പൊടിച്ചു കളയാവുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത് ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിതശൈലിയും നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഇത് ചെയ്താൽ വലിയൊരു അളവ് വരെ വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കുവാൻ സാധി സാധിക്കും അഥവാ വൃക്കരോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും നേരത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വൃക്കരോഗ നിർണയം നടത്തി അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യം നാം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് വൃക്കസ്തംഭനം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഒന്നുകിൽ ഡയാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയോ ആണ് ആർക്കും വൃക്കരോഗം വരാതിരിക്കട്ടെ വന്നാൽ തന്നെ കഴിയതും വേഗം നേരത്തെ ചികിത്സ എടുത്ത് അത് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു